നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനൊരു പപ്സാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ പേസ്ട്രി ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഡെയിലി ഡിലൈറ്റിൻ്റെ പഫ് പേസ്ട്രി ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കണം മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് നല്ല നീളമുള്ള പച്ചമുളകായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് എരിവ് കമ്മിയാണ് എരിവ് കമ്മിയായ പച്ചമുളകാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇടയിൽ പപ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലർക്ക് എരിവ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എരിവ് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു മണവും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എരിവില്ലാത്ത മുളക് എടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മാത്രം ഇട്ടാലും മതി അതൊന്ന് ചതച്ചിടണം എന്നേ പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പില ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ പറയാം ഒന്നുമില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇത്രയും പൊടികളാണ് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാനിന്ന് എഗ് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ പപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എഗ് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വയ്ക്കാം ഞാനൊരു നാല് മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മുട്ട ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ ടു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതവിടെ കിടന്നിട്ടാവട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് അതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു രണ്ട് സവോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി കഴുകി നുറുക്കി വെച്ച സവോളയാണ് സവോള പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു എന്താ പറയുക വാടി വരണം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതൊന്ന് ചതച്ചു എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു എണ്ണ ഒഴിച്ച ഉടനെ ആദ്യം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇടാഞ്ഞത് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ആവുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നന്നായിട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഈ ഒപ്പം ഇട്ടത് നമ്മുടെ സവാള ഏതാണ്ട് ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ തീയെ കുറച്ച് വെക്കുക ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം 
ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മസാല കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സമയം അതിൽ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഉപ്പുണ്ടോ മുളക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക മുളക് കമ്മിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും എല്ലാം നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്സിലേക്കുള്ള മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് മൈദ ഒരു സ്പൂൺ മൈദ നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഷീറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ മൈദ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ മൈദ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വെക്കേ മൈദ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ പപ്സ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട നമ്മൾ നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഞാനിവിടെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേ എടുത്ത് വയ്ക്കാം ആ ട്രേയിലേക്ക് ഒരു പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ നമുക്ക് നിവർത്തി വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഫ് പേസ്ട്രി ഷീറ്റ് ഈ ഷീറ്റ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഞ്ച് ഷീറ്റുകളാണ് വരുന്നത് ആ അഞ്ച് ഷീറ്റിൽ ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പപ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പത്ത് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം തുറന്നതിന് ശേഷം ആദ്യം ഞാനിതിലേക്കൊരു പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ വിരിക്കട്ടെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ പേസ്ട്രി ഷീറ്റ് റെഡിമെയ്ഡ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ ആണ് അപ്പം നമ്മളിത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും നമ്മളിത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിലെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അഞ്ച് ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷീറ്റ് വരുന്നത് ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ടാക്കി വെച്ച് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഇതേപോലെ ബാക്കി എല്ലാ ഷീറ്റുകളും അപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഷീറ്റുകളും രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് നിറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓവൻ നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇവിടെ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫാൻ ഹീറ്ററിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് നിറയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഓരോ ഷീറ്റായിട്ട് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് സെൻറ്ററിൽ പോലെ സെൻറ്റർ എന്നല്ല ഈ ഒരു സൈഡിൽ പോലെ നമുക്ക് ഒരല്പം അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല വെക്കുക പിന്നെ ഒരു മുട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മറന്നു പോയതാണ് നമ്മുടെ മൈദ രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി മുട്ട പപ്സിലേക്കുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഷീറ്റിൽ ഞാനത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഒരു പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ ഇതിൽ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരല്പം ഇത് ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഒരല്പം ഓയില് ഈ ഷീറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് വിരിച്ചു കൊടുക്കും ഒരല്പം 
ഒലീവ് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇത് തടവി കൊടുക്കാം ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രേയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മോൾഭാഗം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം താഴെ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒലിവ് ഓയിൽ താഴെ തേച്ചേക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മോൾഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും മീത അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട പപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെജിറ്റബിൾ പപ്സിനുള്ളത് റെഡിയാക്കാം വെജിറ്റബിൾ പപ്സിൽ ഒന്നുമില്ല അതേ മസാല തന്നെയാണ് മുട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പുറത്ത് തേച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒലീവ് ഓയിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് തേക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പാച്ച്മിൻ പേപ്പർ വെക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ച് വെച്ച് ഇതേ ഇതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇതിൻ്റെ അധികം നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഇങ്ങനെയും അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആ റൗണ്ടിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പം ഇനി എഗ് പപ്സിൽ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മുടെ മൈദമാവ് തേക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെക്കാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മസ ഇതില്ലല്ലോ നമ്മൾ മുട്ട ഇതിൽ വെക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്യാം അതേപോലെ ബാക്കിയും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പം നേരത്തെ എഗ് പപ്സ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ട വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഇനി നമ്മളിതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മുട്ട പപ്സിലിൻ്റെ മീത് മുട്ട വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ നമ്മളിനി ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് രണ്ടും വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം രണ്ടും ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് ടൈം ഞാൻ എക്സാക്ട് ടൈം ഞാനിത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും വേണം അപ്പം നമ്മുടെ എഗ് പപ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾ പപ്സും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് ടോട്ടൽ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം